Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 28 décembre 2020 et j'espère que vous avez tout de même passé un bon Noël et profité de vos familles malgré les, les événements actuels. Euh, voilà, Au niveau des cryptoactifs, on peut dire que ces derniers jours ont été très mouvementés et avant de vous présenter la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite, pour ceux qui me découvrent, à jeter un œil à ma vidéo précédente de vendredi dernier que je vous affiche à l'écran euh, tout de suite. Je vous y partage en fait dans cette vidéo mes stratégies, je vous montre un exemple de gestion de portefeuille fictif de crypto-monnaie. Ça peut servir aux plus novices d'entre vous qui aimeraient investir dans les crypto-monnaies et que voilà, que vous, vous n'avez pas encore commencé, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Euh, simplement pour vous montrer euh, quelle stratégie on peut utiliser pour acheter euh, par palier, sur plusieurs, plusieurs niveaux, comment, quand acheter, etc. Ça peut vous servir également pour ceux qui, qui sont un peu plus avancés et qui ont déjà de l'argent sur plusieurs plateformes mais qui ne savent pas trop comment gérer, ils ne savent plus trop où ils en sont. Ils ont acheté un jour mais ils ne savent plus combien ils ont euh, l'autre jour parce qu'ils ont plusieurs plateformes. Euh, vous, avez, euh, vous avez investi un, une certaine quantité d'argent, vous ne savez plus exactement combien. En fait, ça permet mais simplement euh, à, à l'aide d'un tableau de retracer tout ça et d'avoir euh, vraiment l'état réel de son portefeuille à tout instant. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir, euh, d'aller jeter un œil à cette vidéo. De plus, sur cette vidéo de vendredi dernier, donc j'ai établi un petit jeu concours qui vous permet de gagner en fait 15 dollars d'XRP seulement en commentant, likant, vous abonnant. Euh, vous êtes éligible et moi je vais sélectionner parmi les commentaires tout simplement et je vais euh, tirer au sort samedi prochain pour, euh, voilà, euh, pour que quelqu'un puisse gagner 15 dollars, ça permet d'augmenter la visibilité de la chaîne et puis là en ce moment il n'y a eu que 13 commentaires donc bien sûr vous avez toutes vos chances de gagner euh, ce jeu concours, voilà j'en ai fini, c'était un petit peu long je m'en excuse, on va commencer tout de suite avec la présentation de, de ce qu'on se dira de ce qu'on va voir aujourd'hui et on va passer la petite intro et on va débuter les analyses alors au programme d'aujourd'hui, on va aller voir le Bitcoin face au dollar, on va aller jeter un œil à deux autres indicateurs qui sont donc l'order flow et puis le MVRV ratio. Je vous présenterai rapidement euh, ces deux indicateurs pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui ne savent pas de quoi il s'agit. Puis on ira un petit, voir un petit peu ce qu'il se passe sur les altcoins. On va d'abord voir l'Ether face au dollar, puis le Litecoin face au dollar. Ensuite, on jettera un œil à l'altcoin dominance et on fera un tour sur le graphique de quelques altcoins. Mais en effet, ils ont beaucoup souffert ces derniers temps. Et donc, il va falloir attendre que le marché euh, se repose, que le Bitcoin stagne un petit peu pour voir ce qu'il se passe. On n'a pas euh, encore en daily sur les graphiques des altcoins face au Bitcoin. De jolies structures et des belles choses pour investir, même si on est probablement sur des niveaux intéressants pour euh, commencer. À, à mettre quelques petits billets bien entendu on va aller voir tout ça je vous passe la petite intro et on se retrouve juste après On commence donc avec le Bitcoin face au dollar. Comme on peut l'observer, on est sur des niveaux qui sont très très hauts. Regardez, euh, le jour de Noël et le lendemain, nous avions atteint les 28 400, les 28 600 dollars. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui on est un petit peu dans une phase d'euphorie, on peut voir en effet qu'il y a donc euh, une sorte de parabole qui s'est créée, regardez on pourrait la tracer comme ceci, hein, comme ceci. ensuite donc c'est comme ça qu'on identifie les paraboles, c'est qu'on fait des droites de plus en plus verticales, vous voyez de plus, on est de plus en plus vertical c'est ce que l'on appelle une parabole bon bah on peut, on peut le représenter en droite et on voit en effet que euh, cette parabole tient et qu'on est toujours de plus en plus vertical jusqu'au moment en fait où finalement forcément on aura quelque chose qui va aller revenir casser cette parabole et là on pourra peut-être avoir un marché qui respire un peu pour revenir chercher des niveaux plus bas et peut-être nous faire quelque chose comme un moins 30, moins 40% comme on avait pu l'observer finalement lors du précédent bull run. Regardez, lorsqu'on avait cassé l'ATH précédent, regardez, ici, on va dire qu'on l'avait cassé à peu près ici, on avait fait quelque chose de très très parabolique pour ensuite retracer, regardez ici, de 38%. Donc c'est souvent entre 30 et 40%. Hein. Ce, ce petit retracement, on l'a vu également ici, on l'a vu également ici, ici. Donc voilà, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on se situe, si on devait se comparer à ce bull run. En revanche, je peux tout de même vous préciser que euh, il y a de très très fortes probabilités que pendant ce bull run de 2021, s'il a lieu avec un bitcoin qui nous amènerait par exemple aux 100 000, on ait ces phases de baisse assez récurrentes de euh, moins 30, moins 40%. Si on prend le marché actuel, admettons qu'on ait trouvé le top, j'en sais rien, ici on est toujours euh, sur des niveaux élevés, on n'a pas encore euh, beaucoup d'historique, si je me mets en 4 heures, 
voilà, il y a eu ce, 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 ce petit retracement seulement. On n'a pas énormément d'historique, donc on ne sait pas encore si on est, on est sur le top ou pas. Euh, on, on a l'objectif des 30 000 qui se trouvent un petit peu plus haut. Ça serait plutôt malin finalement de ne pas aller les chercher, de s'arrêter un peu avant pour ceux qui voulaient vendre pile poil aux 30 000. Comme ça, ils ne pourront pas le faire, hein, c'est le chiffre psychologique. Moi, ça me paraît évident que si jamais le marché était amené à retracer maintenant, on ne devrait pas en théorie aller voir les 30 000 donc c'est possible qu'on ait trouvé le top on va aller ensuite voir ça hein, sur, euh, sur les indicateurs dont je parlais tout à l'heure pour voir un petit peu euh, ce qu'il se passe alors ici si on fait un moins 30, moins 40% comme je viens de le montrer sur les, les bull runs précédents et qu'on qu a touché le top hein, qu'on admet qu'on a touché le top ce qui n'est évidemment pas certain du tout et ben regardez, alors moins 30% ça nous amène pile poil aux 20 000 enfin 19 700 et si on fait moins 40, ça nous amène, regardez, à 17 000 dollars. Donc voilà, moins 38%, euh, voilà, on va dire moins 35, ça nous fait du, entre 20 000 et euh, 17 000 dollars. On a ici une fenêtre d'investissement intéressant, si jamais, en effet, on est parti sur un bull run. Voilà, c'est ce que je voulais préciser un petit peu en ce début, en ce début de vidéo. Alors là, je suis en 4 heures, hein, mais si je, ne, je me mets en daily, on va pas aller voir beaucoup de choses aujourd'hui. On peut voir en effet qu'on a en cette, euh, cette période-là qui a eu lieu entre le 19 novembre et le 13 décembre, donc ça fait quand même euh, quasiment un mois, on a stagné sur ces niveaux-là. Donc finalement, regardez, cette fenêtre que je viens de tracer d'investissement est assez cohérente avec euh, un support. C'est-à-dire que là, on a tout d'abord le support euh, historique donc euh, de l'ancienne ATH qui se trouve ici, aux alentours des 20 000 couplé avec euh, donc bah, ce support ici euh, avec un cours qui, qui a stagné on va dire pendant un mois pendant cette période c'est un peu plus euh, visible en 4 heures en effet on a stagné un petit moment on a rangé entre les, les 19 800 et les, et les 16 300 euh, voilà c'était le doute est ce qu'on allait casser la th ou pas finalement oui mais voilà c'était rien n'était sûr on, on était dans la certitude totale à ce moment là on savait pas si on allait effectivement effectuer l'un double top pour ensuite revenir retracer directement aux 12 000 ou si on allait casser ce niveau pour s'en servir par la suite de support et bien il semblerait que ce soit la deuxième euh, possibilité qui soit qui soit en train de, de qui, qui est en train finalement de, de s'effectuer voilà pour ça on regarde un petit peu ici l'order flow ici je suis en 4 heures alors c'est pas trop mal on va rester en 4 heures on va même se mettre en daily pour commencer on va faire ça assez rapidement hein. je, je vais pas perdre énormément de temps là dessus c'est simplement pour vous montrer que euh, le funding rate est positif ici on avait également un funding rate qui était très positif, hein, vous le voyez là où j'ai ma souris on peut voir que par la suite il y a eu cette grosse bougie de liquidation qui avait fait descendre le cours de euh, 19 800 à euh, 16 500 environ on a, eu, on a liquidé énormément de personnes à cet endroit là, derrière le cours, bah voilà, on a eu un funding rate à nouveau neutre, donc les gens ça veut dire en fait quand le funding rate est neutre, passe, il y a autant de gens qui passent à l'achat que, que à la vente là il était positif donc beaucoup de gens passer à l'achat là ici il est positif donc beaucoup de gens passent à l'achat ici euh, là on est à nouveau sur des voilà sur des sur un funding rate positif si on se met en, en 4 heures on le voit on a on a tous ces niveaux là voilà donc entre je vais essayer de vous entourer ça donc à cet endroit là si on se positionne comme ça on va le mettre en vert euh, voilà beaucoup de gens passent à l'achat euh, sur ce niveau là regardez bon, j'ai pas fait le cercle entier vous avez compris hein. euh, ici des gens sont en train d'acheter donc à, à savoir que quand, quand euh, beaucoup de personnes achètent derrière euh, il va falloir forcément à un moment les punir c'est à dire euh, toutes ces personnes qui sont à l'achat où est-ce qu'ils mettent leur stop on peut peut-être identifier en effet des stops qui pourraient être situés ici vous voyez par là je dirais que, que là ça peut être un bon point si, si moi j'achetais ici c'est pas ce que j'ai fait mais admettons que je lançais un trade ici j'aurais probablement mis mon stop ici si j'avais lancé un trade euh, par ici regardez ici il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'achat également où est-ce que j'aurais mon stop bah, probablement que je, je l'aurais fait euh, en dessous regardez de ce niveau là voilà tout simplement si j'étais rentré ici là à l'achat voilà, je l'aurais fait en dessous de ce niveau là si j'étais rentré ici euh, je l'aurais mis ici parce que, admettons que là on, on ne voit pas tout ce qu'il y a par la suite hein, et qu'on est ici là voilà, j'aurais eu mon stop ici vous voyez et hop bah, ces gens là ils se sont fait euh, directement rect en fait voilà parce que là on est on allait liquider on est allé les liquider à ce niveau là derrière des gens sont encore passés à l'achat là on est encore sur beaucoup de personnes qui passent à l'achat donc beaucoup de gens ont mis leur stop plus bas et moi je pense que leur stop est situé ici donc la target des 21 500 serait un bon, un bon premier objectif finalement pour liquider tout le monde euh, tous ceux qui rentrent à l'achat ici voilà je voulais juste que vous constatiez 
qui est ça avec moi aujourd'hui. On va voir un petit peu par la suite comment ça se passe, mais c'est relativement intéressant de regarder ce genre euh, de graphique. Alors on peut voir tout de même que l'open interest n'est pas forcément en train de monter. Donc euh, malgré le fait que des gens achètent, bon, on peut voir ici là que l'open interest est monté de 29 000 bitcoins, donc euh, en position à euh, 36 000 bitcoins en position. Je suis sur Binance. Hein. On peut voir qu'à ce moment-là, il y avait un funding rate relativement positif. Donc on peut estimer que voilà, pendant cette montée-là, beaucoup de gens euh, passaient à l'achat. Voilà, entre les euh, 23 000 et les 28 000. Donc on peut euh, potentiellement aller les liquider en allant chercher un petit peu plus bas que ce niveau ici, parce que les gens probablement ont mis leur stop par là, tout simplement. Et on va voir ici des grosses bougies euh, de liquidation s'effectuer. Si c'est le cas, on peut se dire, ben voilà, ça y est, on a liquidé les gens. L'open interest trop diminue à nouveau, on liquide des personnes. Et en effet, on peut repartir sur une bonne, euh, une bonne tendance. Enfin bon, on suivra tout ça sur la chaîne en temps réel. En tout cas, voilà, euh, ce sont des niveaux que je voulais vous montrer, notamment ce niveau des 21 400 qui me semble une première target intéressante à voir ce qui se passera sur ce graphique par la suite je continue et je finis avec le bitcoin sur le mvrv ratio je vois que je, je parle beaucoup encore et donc on verra euh, ce qu'on aura le temps de faire aujourd'hui euh, mais bon je ferai au moins les, les principales altcoins et j'en regarderai quelques unes sur les graphiques de toute façon alors ici on peut voir que le ratio mvrv donc ça correspond finalement euh, alors je sais plus ce que ça veut dire exactement mvrv ratio j'avais fait une vidéo spécifique là dessus je me rappelle du principe hein, c'est qu'on prend les bitcoins le prix du bitcoin la capitalisation du bitcoin donc réel par exemple là aujourd'hui Aujourd'hui, on a euh, un bitcoin à 27, 27, 26 700 dollars. Bon, on multiplie ça par le nombre de bitcoins. On a l'argent total qu'il y a dans le, le marché. Euh, et ensuite, on, enfin, on, va, on, va, on va le comparer, ce chiffre, avec... Enfin, on va, on va le diviser par le nombre de bitcoins. Donc, c'est-à-dire qu'on est à 27 000. On va le comparer au prix du bitcoin, en fait, euh, euh, on va dire réel, dans le sens où euh, on prend les échanges qui ont eu lieu. Par exemple, si moi, je vous ai envoyé du bitcoin en 2015 et que vous l'avez gardé et que vous ne l'avez pas touché sur votre wallet, et bien, on va considérer que ce bitcoin-là, il vaut pas 27 000 dollars mais il vaut le prix euh, en fait au moment où je, où je voulais envoyer en fait et du coup et bah du coup ça va euh, on va dire que ça va un petit peu nous donner un ordre d'idée euh, voilà de, euh, de ça et on va diviser euh, l'un par l'autre on va voir que par exemple voilà plus le ratio est élevé ici euh, plus le bitcoin est surpricé quoi il a, un, il, a une, il a un prix beaucoup plus élevé que sa valeur réelle enfin sa valeur réelle on va dire sa valeur fondamentale par rapport à quand il quand les transactions ont été effectuées, vous comprenez Donc ça veut dire que là, quand on avait eu le bull run ici euh, de décembre 2017, on avait donc un MVRV ratio de 4,7, euh, vous voyez. Donc on avait quand même rangé pas mal de temps hein, entre les 3, 2, machin, avant de, avant d'enfin en effet de toucher le top ici hein, des 20 000 avec un MVRV ratio à son, à son apogée à 4,72. C'est-à-dire que le prix du Bitcoin était 4 fois, 4,7 fois supérieur au prix finalement euh, de son prix réel si on prenait les transactions, finalement toutes les transactions qui avaient eu lieu entre wallet. Euh, voilà, donc là c'est la même chose, on est à 3.07, donc c'est un niveau quand même relativement haut. Hein. Euh, ça m'étonnerait pas qu'on de voir en fait des choses comme celle-ci là. Regardez, on, on passe de 3,6, 3,7 à, à 2,15, ça veut dire qu'à chaque fois on a des, des petites baisses sur le marché, hein, comme c'est le cas ici, regardez, je vois qu'il y a des petites baisses, on voit le MVRV ratio qui, qui redescend avec. Donc voilà, là on est sur une trend assez bullish, à voir ce qui se passe. En tout cas c'est intéressant de constater qu'on est relativement, euh, on est sur des niveaux relativement hauts. Euh, on est euh, même plus haut, regardez, que lorsqu'on avait atteint en 2019 les 14 000 dollars tout simplement donc restez prudent c'est aussi un des éléments fondamentaux sont à prendre en compte c'est intéressant d'aller voir un petit peu tout ça et on va continuer tout de suite avec les terres alors juste avant les terres, on va rapidement faire l'altcoin de dominance. Donc là, on a, on a les altcoins qui sont en train de souffrir hein, depuis une, deux, trois, quatre, euh, quatre semaines. Là, on reprend un petit peu du, euh, de la puissance, tout simplement parce qu'on arrive sur cette résistance. Euh, regardez, je vais vous la tracer, qui se trouve ici. Donc, euh, donc pour moi, en fait, il y a quand même euh, donc cette résistance qui vient toucher les niveaux par là, par ici, par là. Donc euh, là, on, vient, on est venu pile poil la toucher. Et derrière, bah, on est en train un peu de grimper à, à nouveau. Donc on était dans, un, dans ce regardez, dans ce biseau ascendant. On l'a finalement cassé par le bas. Euh, C'était un grand biseau d'expansion qu'on a, qu a cassé par le bas. Donc c'est évidemment pas très bullish pour les altcoins. Hein. Je pense qu'on met, met le doute à tout le monde. Est-ce que euh, les altcoins vont euh, à nouveau performer comme c'était le cas euh, en 2017 face au Bitcoin et, et que les projets vont vont prendre beaucoup plus de valeur que le Bitcoin, etc. Moi, je, je suis partisan de dire que oui. Hein. Seulement, là, on fait peur à tout le monde. On vient casser ce, ce, ce biseau d'extension à la baisse. On revient tester les, euh, les niveaux bas. On revient, on, voilà, on, on est sur des niveaux, finalement, où on peut avoir le doute de se dire, ah, tiens, peut-être que les altcoins, finalement, euh, ils vont pas forcément grimper. Hein. Le marché aime bien mettre le doute à tout le monde. Hein. De toute façon, c'est toujours comme ça. 
donc euh, voilà, hein, regardez ici, hop, on, imaginez on va plus bas, euh, voilà, ça peut être très très euh, bénéfique pour Bitcoin qui lui continuera à prendre de la dominance, il est à 72% je crois actuellement, il pourrait qui sait monter à 90%, euh, personnellement j'y crois pas, hein. pour moi on est tout simplement sur des niveaux intéressants et c'est pour ça que sur cette chaîne on va essayer de chasser des opportunités d'altcoin hein. tout simplement parce que le bitcoin ça reste euh, on va dire pour moi une valeur refuge les gens investissent là dedans en premier euh, quand ça monte bah, tout le monde en veut et, et quand c'est déjà haut bah, les gens essayent de chasser un petit peu les opportunités ailleurs de s'intéresser aux projets de la blockchain en général euh, et, et, et euh, tous les projets et tout le, tout le principe même de la blockchain qu'on pourrait appliquer sur, sur plein plein de choses dans, 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 le, dans la vie de tous les jours finalement ne sera pas effectué euh, grâce au Bitcoin, hein. ça sera grâce à Ether, grâce à des protocoles, grâce à, à des choses comme ça. Hein. Bitcoin ça restera probablement je pense euh, pour ma part une valeur refuge, c'est très important d'en avoir euh, dans son portefeuille évidemment c'est très sécurisé, euh, bien plus probablement que certains autres euh, altcoins, mais malgré tout hein, voilà je pense qu'il y a des meilleures performances à chasser ailleurs. Voilà donc là on est sur un Bitcoin qui domine tout le monde, qui monte, euh, pour moi on est sur cette résistance, euh, sur ce support excusez-moi, on devrait rechercher des niveaux hauts par la suite. Voilà, tout simplement, à voir ce qu'il se passe par la suite. En revanche, on peut tout de même essayer de se tracer un petit fibo pour avoir, euh, assez intéressant de faire ça de temps en temps, euh, également sur ce genre de graphique euh, qui sont donc, donc l'alcoïne dominance, je le répète. Euh, on peut voir que là, on regardait, on a touché pile poil les 78 6, hein, on est pile poil sur ce niveau de, de, de support. Donc, donc en effet, hein, si ici on, prend, on reprend les principes de reload zone entre les 61.8 et les 78.6, on peut, on peut constater en effet qu'on est pile poil dedans. Hein. Donc est-ce qu'on est en train, justement, hein, c'est la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on est justement en train de se former euh, ce W Alors, Avant qu'il soit confirmé, on a encore le temps, on aura un petit début d'alt season, peut-être que finalement, hop, on va être repoussé ici, ou alors peut-être qu'on va le casser directement, on ne sait pas, pour nous former ce joli W euh, sur, le, sur le, la dominance. Enfin bon, en tout cas, on peut voir qu'on est quand même sur des niveaux relativement intéressants et chasser des opportunités sur les altcoins euh, me semble pas, euh, pas déconnant. Voilà, tout simplement, on continue avec les terres. Alors les terres, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le marché ces dernières, ces dernières semaines en regardant un petit peu les prix tous les jours, mais euh, moi je constate, hein, et c'est ce qui s'est passé à chaque fois que le bitcoin a, a pris euh, 20%, 10%, 15%, les terres en fait ils suivent, mais après en fait, et c'est tout le temps pareil, hein. le, les terres hier, regardez, il était à 679 dollars, alors là je suis en weekly, excusez-moi, on va se mettre en daily, voilà donc hier les terres étaient à 687 dollars, avant-hier il était à 635 et en fait le bitcoin lui il était déjà monté finalement aux 28 000 et que les terres lui il était encore à 635 vous voyez euh, donc les, les terres face au bitcoin avaient perdu beaucoup de valeur à ce moment là je crois qu'on était à 0,023 quelque chose comme ça et là c'est toujours pareil hein. donc là euh, ici le bitcoin monte voilà, le Bitcoin monte, l'Ether descend. Et ensuite, là, l'Ether monte et le Bitcoin stagne, tout simplement. L'Ether monte et le Bitcoin stagne. Donc voilà, moi je ne vais, vais pas vous mentir, ce que j'ai fait clairement, c'est que bah, j'ai euh, échangé déjà du, du Bitcoin contre de l'Ether. Et, euh, et en plus, j'ai euh, acheté avec du fiat de l'Ether, parce que, parce que ça se passe souvent euh, de cette façon-là. Voilà, donc euh, c'est donc intéressant à constater. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir euh, si on se met sur des échelles un petit peu plus grande. Alors moi je pense qu'en effet hein, là, euh, le bitcoin s'il est amené à stagner encore un petit peu euh, l'Ether va facilement retourner hein, sur, son, sur sa target des 900$ dollars. Hein. là on est sur la reload zone, euh, regardez que j'avais tracé ici, euh, si on reprend euh, un FIBO sur toute cette baisse finalement qui a eu lieu euh, pendant, euh, pendant cette phase de, euh, de, de rechargement de, 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 de déchargement des crypto-monnaies entre 2018 et, euh, et 2019, voilà et donc là on a ce, cette ce jolie zone de rechargement qui pourrait servir euh, de résistance, euh, d'autant plus que là on a ce W hein, que je répète à chaque fois qu'on a cassé donc euh, un petit retour un petit euh, tour en zone de rechargement pour ensuite nous faire un petit retracement serait euh, relativement pertinent ça veut pas dire que le bitcoin euh, va, aller, euh, va aller à 35 000 hein, si, si l'Ether va ici hein. je vous dis hein, l'Ether peut grimper tout seul il n'y a aucun problème euh, par rapport à ça hein. et on l'a vu sur l'alcool dominance juste avant on est très bas hein, donc ça m'étonnerait pas de voir quelques bougies vertes euh, soit pour euh, vous, je sais pas si vous rappelez le W que je, venais, je viens de vous montrer juste avant pour revenir sur les niveaux de ce W ou pas en tout cas si on y revient ça peut facilement euh, on peut facilement voir un Ether euh, qui monte au 900 Alors, je dis pas qu'il faut acheter là maintenant hein, on court pas après un train qui est déjà parti on est à 730 dollars euh, si le bitcoin Bitcoin stagne pas plus longtemps et qui décide de retracer dès maintenant, euh, vous, allez, vous risquez d'être surpris. Hein, L'Ether le, peut effectivement euh, euh, également lui aussi euh, perdre euh, 20 ou 30%, euh, même plus que le Bitcoin en, en très peu de temps. Hein, si le Bitcoin décide d'être volatile, euh, l'Ether le sera aussi, évidemment. 
voilà, j'en ai fini avec Ether, on va passer sur euh, le Litecoin. Alors, c'est parti rapidement le Litecoin, on peut voir qu'en effet, on avait atteint des niveaux très hauts. Ici, il y avait le, le créateur de, de Litecoin qui avait vendu tous ses tokens à cet endroit-là, il les a tous rachetés ici. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu, j'ai vu une, enfin, des vidéos d'un youtubeur qui s'appelle le, le Tron, euh, qui sont des vidéos qui sont très sympathiques d'ailleurs. Il expliquait justement en montrant les tweets, les tweets que le, le, le créateur de Litecoin avait vendu tous ses Ether ici et, et on avait racheté plein ici en fait, comme si c'était lui qui, qui décidait de, de ce que le marché faisait en fait hein. euh, donc, euh, donc voilà là il, il a beaucoup de tokens dans sa possession il, il, il pense que le nouveau bull run arrive et il est, euh, il est à fond dedans hein. donc, euh, donc voilà est-ce qu'on est sur des niveaux intéressants probablement mais on est quand même euh, regardez hein, sur cette jolie euh, résistance euh, horizontale alors évidemment hein, on, peut, on peut se dire que là ça serait un, un, un énorme joli W mais faut-il encore le casser euh, pour ensuite peut-être essayer d'acheter justement le retour sur neckline hein. acheter là actuellement tout de suite euh, pour moi ça me semble pas forcément le plus intéressant, juste en voyant ce W là qui n'est pas encore confirmé et on vient buter justement sur la résistance haute. Hein. Je dis pas qu'on va pas le percer, hein, mais simplement si on le perce, là on aura en effet la confirmation. Mais là actuellement, euh, je dirais pas qu'on est sur des niveaux euh, intéressants pour, euh, pour acheter. Euh, on s'est on est, on est extirpé de ce canal, hein, regardez là, moi j'avais établi ce canal en touchant le plus de mèches possible avec cette ligne intermédiaire, on, on s'en est extirpé à la hausse, ce qui est une bonne chose et c'est plutôt bullish pour, pour ce token. Euh, J'attends de voir un petit peu ce qui se passera. Hein. Moi je serais pas étonné également de voir quelque chose qui nous fait euh, comme ceci qui revient tester un petit peu ces niveaux là avant de casser de confirmer ce W1 euh, après on n'est pas on n'en sait rien évidemment voilà pour Litecoin en tout cas c'est pour moi quelque chose d'avenir également qui a du potentiel euh, au niveau de, de, son, de son cours qui pourrait prendre énormément de valeur je pense mais il va falloir essayer de localiser des bons achats évidemment voilà pour ça on va aller voir un petit peu comme je disais les altcoins mais alors on va pas en faire beaucoup hein. je vais faire ça très très rapidement simplement pour vous montrer si on regarde les altcoins face au bitcoin on peut voir en effet que ces derniers jours il y a eu quelques bougies vertes hein. regardez d'ailleurs là on est dans le vert hein. alors là EGLD lui aussi nous a refait une petite bougie verte après sa petite zone de, de déchargement par ici euh, Kusama regardez aussi il nous fait une jolie petite bougie verte mais quand je suis en daily et que je regarde ça <coughs> je vois qu'on est toujours sur des niveaux quand même relativement bas hein. donc euh, nous on va essayer de chasser des W des opportunités des... alors les reload zones on les a tous atteints toute atteinte mais on les a même dépassés pour certains on est, on est très bas hein, sur les altcoins on va attendre de voir en daily des choses intéressantes qui se forment si jamais vous êtes motivé et que vous voulez un petit peu analyser ça sur des échelles inférieures vous pouvez moi je vous vois pas encore de W en daily je ne vois rien mais on peut toujours hein, regarder la chute sur VET aller sur du 4 heures hein, regarder et essayer de, de voir un petit peu ce qui se forme sur le 4 heures et essayer de chasser un petit peu les opportunités là on a cassé un W on est revenu sur la neckline on peut également faire ce travail sur du plus court terme mais on peut être surpris parce qu'évidemment le cours peut être amené à baisser plus bas bien entendu c'est pour ça que plus on le fait sur des échelles euh, supérieures euh, plus on est euh, dans l'investissement long terme on achète pour du long terme etc si vous faites que du 4 heures et que vous achetez par palier mais que vous achetez tout en une semaine parce qu'il y a eu plein de trucs qui sont intéressants sur le 4 heures en une semaine finalement euh, et que le, descend, le marché descend plus bas vous allez risquer d'être déçu euh, quand même c'est pour ça que moi je regarde également en daily pour de l'investissement long terme alors des fois même en weekly ça dépend de l'historique qu'il y a sur les altes en question, le cro lui il fait que de baisser hein. c'est vraiment catastrophique mais bon en même temps hein, on pouvait s'y attendre hein. c'est un projet où voilà, le, la team possède qu'à 70% des tokens euh, le projet euh, a fonctionné que grâce au marketing pendant un an et demi bah, c'est bien, hein, ça m'a fait gagner de l'argent hein. Moi, j'en avais acheté là, j'avais revendu pas forcément au top, hein. j'avais revendu euh, même assez bas en fait, j'avais revendu par là hein, parce que j'étais arrivé très avant euh, très, euh, il y a très longtemps sur le projet hein. après derrière, voilà, moi je m'attendais à ce que ça, ça arrive plus vite en fait, hein. je m'attendais à ce que ici, euh, là on est déjà le crash on a décidé de monter encore plus ils ont, euh, ils ont fait du marketing de plus en plus agressif etc. Pour, pour que les gens puissent obtenir du cro et derrière, eh ben, ils ont tout baissé, les taux, les machins, etc tout le monde euh, s'est dit, bon bah en fait c'est pas si, si bien, hein. cro, euh, crypto.com je vends, je vends, tout le monde vend ses tokens Peut-être que la team en a vendu également, j'en sais rien. Euh, en tout cas, euh, clairement, euh, on ne sait pas ce qui va se passer sur ce genre de truc, euh, mais ce n'est pas, pas là où il faut mettre euh, toutes ses billes en tout cas. Hein. Peut-être que si, hein, euh, qui sait, si on trouve un bottom et qu'on revient chercher des niveaux. Mais moi, je trouve que c'est pas propre. Enfin, je veux dire, c'est justement, c'est une baisse beaucoup trop euh, propre. En fait, il n'y a pas de bougie verte du tout. C est, c est assez, on dirait que c'est manipulé dans le sens où on voit aucune bougie verte pendant toute cette baisse et on voit quasiment pas de bougie rouge pendant toute cette hausse. Vous voyez ce que je veux dire en daily c'est, moi, je vois pas de graphique comme ça habituellement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière qui se passe et que c'est pas juste euh, de l'offre et de la demande. Hein. Euh, J'en sais rien, mais enfin bon, voilà. C'était mon avis sur euh, sur Crypto.com. Je suis ce projet à 
fond et j'aime et, euh, et beaucoup, hein, j'ai même leur carte bancaire que j'utilise tout le temps euh, voilà mais c'est juste sur le, le token CRO que j'ai un doute, pas forcément sur le projet en lui-même qui je pense euh, va perdurer hein. c'est juste que je sais pas comment ils vont faire en fait je me pose la question de comment ils vont faire pour euh, redonner de la valeur à leur token, ils vont sûrement trouver des idées je leur fais confiance mais ça va pas être évident hein. moi je vois quelque chose de très, de très bériche ici euh, voilà donc en fait c'était simplement pour vous montrer qu'on fait euh, on commence à nouveau à faire des bougies vertes hein. c'est ce qu'on a vu sur euh, l'Ether hein, qui a pris un peu de valeur cette nuit euh, voilà mais il n'y a rien de flagrant encore donc, euh, donc voilà on va attendre un petit peu que le marché se repose on va attendre également que le Bitcoin nous fasse ses moins 30, moins 40% avant de commencer à acheter par palier voilà bah écoutez j'en ai fini pour cette vidéo j'espère que ça vous plaît, que la chaîne vous plaît n'hésitez pas surtout à vous abonner à liker, à commenter, ça fait super plaisir moi j'ai besoin de, de vous pour faire évoluer la chaîne bien entendu je vous remercie, salut tout le monde, on se retrouve probablement demain ou peut-être après demain c'est les vacances et je ne passerai pas autant de temps que, bah, que lorsque je reprendrai ça au mois de janvier où je ferai probablement à nouveau des vidéos tous les jours, voilà salut tout le monde